ಜಯ ಜಿನೇಂದ್ರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅರಹಂತಗಿರಿ ಅರಹಂತಗಿರಿಯು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿರುಮಲೈನಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಚಿತ್ತಾಕರ್ಷಕ ಕೆತ್ತನೆಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಮನಸೂರೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಸುಂದರವಾದ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನೆಂಟು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಸಾವುದೆಂಟು ನೇಮನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಬಿಂಬವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹಿಂದೆ ಪಂಚಪಾಂಡವರು ಅಜ್ಞಾತವಾಸದ ಕಾರಣ ತಿರುಮಲೈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಜಿನದರ್ಶನ ಮಾಡಲೆಂದು ಈ ಜಿನಬಿಂಬವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿಸಿದರು ಎಂದು ಶಿಲಾಲೇಖಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಮೂರ್ತಿಯು ಚತುರ್ಥ ಕಾಲದ್ದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಭಗವಂತ ನೇಮನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಈ ಜಿನಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜೈನರು ಹಾಗೂ ಜೈನೀತರರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಭಗವಂತನ ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕದ ಸುಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಇದೇ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಪಾಶ್ವನಾಥ ಜಿನ ಮಂದಿರ ಮತ್ತು ವೃಷಭ ಸೇನ ಗಡದರರ ಸಮಂತ ಭದ್ರ ಆಚಾರ್ಯರ ಹಾಗೂ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಭರದತ್ತ ಮಹಾರಾಜರ ಚರಣ ಪಾದುಕೆಗಳು ಇವೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ನೇಮಿನಾಥ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಹಾವೀರ ಸ್ವಾಮಿ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಬಸದಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗುಹೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಬಾಹುಬಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ನೇಮಿನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಪಾಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಕುಷ್ಮಾಡಿನಿ ದೇವಿ ತನ್ನ ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಹೆ ಇದೆ ಆ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಮರಗಿಡಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಸಮವಸರಣ ಎರಡೂವರೆ ದ್ವೀಪ ಸರಸ್ವತಿ ಮೂರ್ತಿ ತ್ರಿಲೋಕ ಸ್ವರೂಪ ಮುನಿಗಳು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಾಡುವ ಚಿತ್ರ ಮುನಿಗಳು ಆಹಾರ ಚರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಚಿತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದ ಶ್ರವಣಬೆಳಗುಳದ ಸ್ವಸ್ತಿ ಜಗದ್ಗುರು ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಧವಳಕೀರ್ತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನು ಅರಹಂತಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಠಾಧೀಶರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಭಟ್ಟಾರಕ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸ್ವಸಿ ಶ್ರೀ ಧವಳಕೀರ್ತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇವರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಹೆಸರು ಧರಣೇಂದ್ರ ಪಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಉಪ್ಪು ಬೇಲೂರು ಇವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಶ್ರೀ ಪಾಶ್ವನಾಥ ವಿ ಎ ಜೈನ್ ಸುಗುಣಮ್ಮ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೇಳರಂದು ಜನಿಸಿದರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಆರಣಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಶ್ರವಣಬೆಳಗುಳದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಪಂಚ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಧವಳಕೀರ್ತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನು ಕಂಡು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣಬೆಳಗುಳಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆತಂದರು ಶ್ರವಣಬೆಳಗುಳದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಸಿ ಮುಂದೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಕಾಶಿ ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು ಸಸಿ ಶ್ರೀ ಧವಳಕೀರ್ತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ನೂರ ಎಂಟು ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು ಪ್ರಥಮ ಗಣನಿ ಆರಿಕಾ ನೂರ ಐದು ಜ್ಞಾನಮತಿ ಮಾತಾಜಿಯವರ ಬಳಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂಇ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಅಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕೆಆರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ನಂತರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಎಂಇ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮುಗಿಸಿ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಇವರನ್ನು ದಿನಾಂಕ ಎಂಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಂದು ತಿರುಮಲೈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅರಹಂತಗಿರಿಗೆ ಮಠಾಧೀಶರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇರದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಲಾಯಿತು ಆ ಚಿಂತನೆಯ ಕಾರಣ ಇಂದು ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತು ಎಕರೆ ಭೂಮಿ
ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ರೇಷನ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸುಮಾರು ನೂರ ಎತ್ತು ಜನ ಪುರೋಹಿತರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಗೌರವಧನ ವಿತರಣೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿ ಊಟ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಚೀನ ಬಸದಿಗಳು ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗುಳದ ಶ್ರೀಗಳ ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆಯವರ ಸಹಕಾರವಿದೆ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರಿ ಜ್ವಾಲಮಾಲ ಡಾಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹಾಗೂ ಮರೆಯದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಜ್ವಾಲಮಾಲಾ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್